ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக்கை பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்சிஆர்டி சிலபஸில் இருக்கிறோம் சாப்டர் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் இந்த கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் நீங்கள் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனுடைய லிங்க்கை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்ன்றது எனக்கு சார்ஜ் வந்து கண்டினியூவஸாக இருக்கும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ப்ரீவியஸாக என்னெல்லாம் படிச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு சார்ஜ் இருந்தது இல்லையா ஸோ ஒரு சார்ஜ் வச்சு நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஒரு சார்ஜ் அப்படின்றது வந்து அந்த குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் எடுத்து அந்த ரெண்டு சார்ஜில் எந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூலும் சிலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் ரொம்பவே ரெக்வயர்டான ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரின்சிபல் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா மல்டிப்புள் சார்ஜஸ் வந்து நமக்கு இருக்க இருக்க போகுது அப்போ அந்த மல்டிப்புள் சார்ஜஸ் ஒரு பர்டிகுலர் சார்ஜ் மேலே எந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபலில் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்கிரிட்னு சொல்கிறோம் ஸோ டிஸ்கிரிட் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ ஒரு சார்ஜ் இருக்கிறது ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கிறது ஒரு நாலஞ்சு சார்ஜ் இருக்கிறது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்கிரிட்னு சொல்கிறோம் அப்போ கண்டினியூஸ் அப்படின்றது என்ன ஏராளமான சார்ஜஸ் இருக்கிறது ஏராளமான சார்ஜஸ் இருக்கிறத நம்ம கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்றோம் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸும் கூலும் சிலா அண்ட் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆக போகுது ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பேச போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சூஸ் சம் ஒரு லென்த் ஆகட்டும் ஒரு சர்ஃபேஸ் ஆகட்டும் ஒரு ஏரியா ஆகட்டும் இப்போ லெட்டஸ் கன்சிடர் என்கிட்ட வந்து ஒரு பேப்பர் இருக்கு Right, so this is very very important. So why are you saying that? In the concepts of base, we will discuss the gas law of the applications. So in this chapter, we will discuss the concept of the gas law and the application. So in the gas law and the application. So in the two topics, we will discuss the basic topic in this video. So why are you saying that? Now we have a paper. லைட் ஒரு டூ டி ஒரு பேப்பர் இருக்கு ஸோ இந்த பேப்பரில் நான் வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் ஒரு சின்ன சர்ஃபேஸ் இதை மட்டும் நான் சூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம் லைட் இதை மட்டும் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இந்த சர்ஃபேஸை மட்டும் சூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த சர்ஃபேஸுக்கு உள்ள ஏராளமான சார்ஜஸ் இருக்கும் இல்லையா அது உங்களுக்கே தெரியும் ஏராளமான சார்ஜஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக நம்ம டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போதே மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ மாஸ் பர் வால்யூமாக தான் நம்ம டென்சிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு மூணு கேஸை கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் வாட் எவர் த ஷேப் ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய ஷேப் எப்படி இருந்தாலும் சரி எந்த மாதிரி ஷேப் இருந்தாலும் சரி ஸோ அந்த இடத்துலையும் நான் வந்து இதனுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து ஐ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் எப்படி ஃபைன் பண்ண போகிறேன் இப்போது இந்த சர்ஃபேஸை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸ் எல்லாமே இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் எந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்குது அப்போ இந்த இடத்துல நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிப்பேன் அதே மாதிரி ஒரு இர்ரெகுலர் ஷேப்பாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஒரு பாயிண்ட் நான் எடுக்கிற இங்கே வேணா எடுக்கலாம் இன்சைடு இன்சைடு கூட ஐ கேன் சூஸ் அவுட் சைடும் நான் சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நான் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு ச பர்டிகுலர் ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் வால்யூமை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் வால்யூம் சொல்லும்போது வி கம் அண்டர் த்ரீ டைமென்ஷனல் அப்போது இந்த இடத்துல எதுவாக இருந்தாலும் சரி இது எல்லாமே சேர்ந்து இந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டை கொடுக்குது இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ சம்மேஷன் வி ஆர் ஆடிங் எவ்ரி திங் அப்போ இதுல எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதுல எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதுல எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இது எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படியே சின்ன 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 பார்ட் எல்லாமே கம்பைன் பண்றோம் ஸோ வி ஆர் யூசிங் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் ஸோ சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி வாட் வி ஆர் யூசிங் வி ஆர் கூலிம் கூலும் சிலாம நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன ஃபோர்ஸ் இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன ஃபோர்ஸ் அது
அப்போ இந்த ஒயர் அப்படின்னு சொல்லும் போது தெர் இஸ் அ நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இல்லையா நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து இந்த ஒயரில் இருக்குது இல்லையா நிறைய சார்ஜஸ் இருக்கும் நிறைய இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் நிறைய சார்ஜஸ் வில் பி அப்போ இந்த நிறைய சார்ஜஸ் வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குது ஸோ ஹவ் வி ஆர் டிஃபைனிங் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சூஸ் ஸ்மால் லென்த்து ஒரு சின்ன லென்த்தை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் சரியா ஸோ நமக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் வெரி ஸ்மால் வின் கம்பேர் டு திஸ் பார்ட்டு அப்போ இவ்வளோ பெரிய லென்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த லென்த்துன்றது ரொம்ப சின்னது அப்போ அந்த சின்ன லென்த்தில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது ரைட் ஸோ இதை தான் நம்ம லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டியை நம்ம லேம்டா அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுறோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு இந்த ஸ்மால் லென்த்தில் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் தான் இருக்கும் வென் கம்பேர் டு த டோட்டல் லென்த் அப்போ ஸ்மால் சார்ஜஸ் பர் ஸ்மால் செலக்டட் லென்த் இதை தான் நான் லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டின்னு சொல்கிறேன் ஸோ ரிமெம்பர் ப்ளீஸ் இது வந்து நமக்கு ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி சரியா லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு 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 பெரிய லென்த்தாக இருக்கிறதுல நான் ஒரு சின்ன லென்த்தை சூஸ் பண்ணி அந்த சின்ன லென்த்தில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கு லைக் மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் அந்த டென்சிட்டி தான் அப்போ இங்கே லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டின்னு சொல்லும்போது லென்த்தை நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ லீனியர் ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த சார்ஜஸ் வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்போ ஒரு ஒயர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் சார்ஜஸ் இப்படி தான் இருக்க போகுது அப்போ அந்த சின்ன லென்த்தில் எவ்வளோ சார்ஜ் அதுதான் லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி சரியா இதே வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் இருந்தால் லைக் திஸ் பேப்பராக இருந்தது அப்படின்னா இந்த பேப்பர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஒரு ஸ்மால் சர்ஃபேஸை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இல்லையா அப்போ இதில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஸோ வென் ஐ கன்சிடர் திஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் இல்லையா ஸோ இந்த சர்ஃபேஸுக்கு நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா வேர் ஐம் கோயிங் டு யூஸ் சிக்மா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் அப்போது சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் Then அந்த சர்ஃபேஸ் அந்த சர்ஃபேஸில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கு சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அதுதான் சரியா சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி சி வென் வென் வி டிஸ்கஸ் காஸ்ல அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் இது எல்லாமே உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரிய ஆரம்பிச்சிடும் சரியா இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா டூ டைமென்ஷன் ஒரு 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 சர்ஃபேஸ் இந்த போர்டு இருக்குன்னா இந்த இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு சின்ன இந்த ஒரு பகுதியை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஏராளமான பகுதி இருக்கு ஸோ ஐ ஹவ் டு இன்டெகிரேட் த ஹோல் டர்ம் நம்ம இன்டெகிரேஷன் கான்செப்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இங்கே கொண்டு வர போகிறது கிடையாது ஃபஸ்ட்டு வி வில் கன்சிடர் ஸ்மால் சர்ஃபேஸ் இங்கே நம்ம ஸ்மால் லென்த்தை கன்சிடர் பண்ண மாதிரி இந்த பே பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் சர்ஃபேஸை கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்மால் சர்ஃபேஸ் இருக்கும் இன்னொன்று இருக்கும் இன்னொன்று இருக்கும் இன்னொன்று இருக்கும் எல்லாமே அப்படி அதை மொத்தமாக ஆட் பண்ணால் எனக்கு இந்த டோட்டல் சர்ஃபேஸில் எவ்வளோ டென்சிட்டி இருக்குன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் அதே மாதிரி இந்த சின்ன லென்த்தை நான் சூஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் எல்லா லென்த்தையும் நான் சூஸ் பண்ணி எல்லா லென்த்தையும் சம்மப் பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த டோட்டல் லென்த்தினுடைய சார்ஜ் டென்சிட்டி எனக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ திஸ் டெல்டா டினோட்ஸ் ஸ்மால் அமௌண்ட் தென் வி ஹாவ் வால்யூம் த்ரீ டைமென்ஷனல் அப்போ வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லும்போது வாட் எவர் த இரெகுலர் ஷேப் ஆர் ரெகுலர் ஷேப் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஸோ ஒரு வால்யூமை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் த்ரீ டைமென்ஷனலில் இருக்கும் லைக் திஸ் இல்லையா த்ரீ டைமென்ஷன் அதை எப்படி ரைட் அப்போ அந்த வால்யூம்ல எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கு அதுதான் வால்யூம் சார்ஜ் டென்சிட்டி அதை நம்ம என்ன டினோட் பண்றோம் அப்படின்னா ரோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு வால்யூம் ரைட் ஸோ இந்த வால்யூம்ல எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா ஒரு மாஸ் பர் வால்யூம் அப்படின்றத நம்ம டென்சிட்டின்னு பொதுவாக சொல்லுவோம் ஒரு பர்டிகுலர் வால்யூமில் எவ்வளோ மாஸ் இருக்குது அதுதான் டென்சிட்டி இல்லை வாட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஈவன் தோ ஹியர் நம்ம ஒரு லென்த்தை சூஸ் பண்ணாலுமே இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்குமே இட் இஸ் வெரி ஸ்மால் இல்லையா மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் இருக்குது பட் இதை மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இதில் என் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருக்கும் Everything will be continuous. இல்லையா இப்போ நம்ம இப்படி பார்க்குறோம் இவ்வளோ சார்ஜஸ் இருக்கு நான
எல்லாமே ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் சரியா ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க அப்போ இது லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி இது சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி சார்ஜ் டென்சிட்டி அண்ட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து வால்யூம் சார்ஜ் டென்சிட்டி வால்யூம் சார்ஜ் டென்சிட்டி ரைட் ஸோ வி வில் டிஸ்கஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் சார் சரிங்களா ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன லென்த்து ஒரு சின்ன சர்ஃபேஸு ஒரு சின்ன வால்யூமை நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போது எனக்கு இந்த ஹோல் ஆப்ஜெக்ட்ஸில் நிறைய வால்யூம் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு வால்யூம் இதில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது ரைட் அப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் எடுத்துனா எல்லாக்கு என் நம்பர் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் இருக்குது இல்லையா சின்ன சின்ன சர்ஃபேஸாக அது இப்போ எல்லாமே இந்த பாயிண்ட்டில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது சரியா ஸோ அதே மாதிரி நீ லென்த் எடுக்கும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன லென்த்து நிறைய இருக்கு அப்போ இது எல்லாமே இது இந்த ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது ஸோ வாட் இஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரின்சிபல் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கூலும் சொல்லா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் கூலும் சொல்லா என்ன இந்த ஒரு பகுதி இது மேலே என்ன எஃபெக்ட் கொடுக்குது இந்த இன்னொரு பகுதி இது மேல என்ன எஃபெக்ட் கொடுக்குது அப்போ பிரின்சிபல் என்ன சொல்றது அதாவது சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் என்ன சொல்றது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுப்பா அப்போ யூ வில் கெட் த டோட்டல் இல்லையா வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் எவ்ரி திங் அதே தான் சர்ஃபேஸுக்கும் அதே தான் வால்யூமுக்கும் பொருந்து போகுது அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜ் இதை நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருந்தோம் இல்லையா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் சார்ஜ் தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்றோம் வி நோ தட் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் K Q1 Q2 by R square. அப்ப இங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் சொல்லப்போற ஒரு சார்ஜ் ஒரு சார்ஜ் கேன்சல் ஆயிடுது. சப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் which is nothing but K Q by R square. This is the electric field. இல்லையா? அப்போ இங்க சார்ஜ் அப்படிங்கிறது என்ன? நான் இந்த லீனியர் எடுத்தனா இதுதான் சார்ஜ். small amount of charge. நான் சர்ஃபேஸ் எடுத்தனா இதுதான் எனக்கு சார்ஜ். small amount of charge. இந்த small surface. அப்ப நான் வால்யூம் எடுத்தனா இதுதான் எனக்கு small. இல்லையா அப்ப நான் எதுக்கு இப்ப கண்டுபிடிக்க போறேன் உங்களுடைய கன்வீனியன் இப்ப நான் வந்து லீனியர் எடுக்கிறேன்னு வச்சுப்போம் இப்ப நான் லீனியர் எடுத்தனா ஹவு திஸ் பிகம்ஸ் கே ரைட் சோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கே கியூன்றது என்ன சார்ஜ் என்ன இதுதான்ப்பா சார்ஜ் அப்ப சார்ஜ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு என்னது லேம்டா டெல்டா எல் சார்ஜ் தானே சார்ஜ் அப்படி இருக்கு இந்த லேம்டா எல் எப்படி வந்துருச்சுன்னா சாரி டெல்டா எல் எப்படி வந்துருச்சுன்னா லேம்டா டெல்டா எல் ஈக்குவல் டு கியூ அப்போ இன்ஸ்டட் ஆஃப் கியூ ஐம் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் திஸ் லேம்டா டெல்டா எல் பை ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் அதனுடைய டைரக்ஷன் யூனிட் வெக்டர் ஸோ இந்த இது அண்ட் திஸ் ஆர் இஸ் நத்திங் பட் இந்த ஒவ்வொரு இது இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு லென்த் இருக்கு இல்லையா அந்த லென்த்துக்கும் இந்த சார்ஜுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஒன் திங் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன அப்படின்னா எனக்கு இந்த லீனியர் ரைட் ஸோ டென்சிட்டி எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் வேரிஸ் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் இது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் இது வந்து நமக்கு புரியணும் கண்டிப்பாக அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லென்த்தும் ரைட் ஸோ லென்த்து ஸோ எனக்கு லென்த் இந்த மாதிரி சின்னது ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து எனக்கு மாற 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 எனக்கு இந்த லென்த்து இந்த இந்த ஆர் அப்படின்றது டிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த டிஸ்டன்ஸ் மாறும் நான் இங்கேருந்து எடுக்கும்போது எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது இங்கேருந்து எடுக்கும்போது எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக போகுது அப்போ இங்கே இங்கே எடுக்கும்போது இதை விட இது கம்மியாகுது அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வேரியஸ் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஃபார் ஒன் பர்டிகுலர் லென்த்து இப்போ என் நம்பராக இருந்ததுன்னா வி வில் ஆட் எவ்ரி திங் இல்லையா ஸோ அப்போ அதே மாதிரி வால்யூமாக இருந்ததுன்னா அதே மாதிரி சர்ஃபேஸாக இருந்ததுன்னா ஹவு வி கேன் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் லீனியர் லீனியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சப்போஸ் லெட் மீ டேக் சர்ஃபேஸ்னு வச்சுப்போம் ஸோ கே சார்ஜ் என்ன இதுதான் அப்போது டெல்டா எஸ் சிக்மா சிக்மா டெல்டா எஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் ஆர் கே டிஸ்டன்ஸ் யூனிட் பெக்டர் டைரக்ஷன் புரியுதா இது தான் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ அந்த அந்த சர்ஃபேஸில் இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் சரிதானே ஓகே ஸோ அதே மாதிரி வால்யூம் எடுக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகிடும் K volume so r square which is the distance unit vector புரியதா சோ எலக்
ஒவ்வொரு பகுதி இந்த வால்யூம் இந்த சர்ஃபேஸ் இந்த லென்த்து அப்போ நான் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் ஒவ்வொன்றா அப்போ ஐ எம் கோயிங் டு யூ சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் அப்போ சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் என்ன இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இது இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுற செல்லக்குட்டி அப்படின்ற மாதிரி அப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா ஹவு த டேர்ம் கம்ஸ் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல் ஆர் நாட் சம்மேஷன் இல்லையா சம்மேஷன் எல்லா லென்த்தும் ரைட் ஸோ ஆல் லென்த்து நம்ம போட்டுக்கலாமா இல்லைனா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்லேருந்து என் சரியா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்று அண்ட் சம்மேஷன் வந்து என் அதாவது நம்பர் ஆஃப் லென்த்து இல்லை வந்து ஒரு எனக்கு ஹண்ட்ரட் இருக்குன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் சரியா தென் வி ஹேவ் இந்த டம் லேம்டா டெல்டா எல் பை ஆர் ஸ்கொயரு டிஸ்டன்ஸு அண்ட் த கேப் யூனிட் ஃபிக்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் சரியா ஒரு சார்ஜ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருந்தால் இது சர்ஃபேஸ்னு சொல்லும்போது இங்கே எனக்கு சர்ஃபேஸ் ஆல் த சர்ஃபேஸ் ஒன்லேருந்து என் டைம்ஸ் வரைக்கும் அதாவது என் வரைக்கும் என் நம்பர் ஆஃப் இங்கே வந்து எனக்கு என்ன ஆகிடும் சிக்மா தென் ஐ ஆர் சர்ஃபேஸ் இது இங்கே இருக்கு இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் அண்ட் ஆர் ஆர் கேப் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் ஆடிங் எவ்ரி திங் ஒரு சின்ன லென்த்தை சூஸ் பண்ணுறோம் சின்ன சர்ஃபேஸை சூஸ் பண்ணுறோம் சின்ன வால்யூமை சூஸ் பண்ணுறோம் ஃபைனலாக அது எல்லாத்தையும் சம் அப் பண்ணுறோம் ஸோ வி ஆர் யூஸிங் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் அப்போ இந்த கூலும்ஸும் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபலும் டிஸ்கிரிட்டுக்கும் சரி கண்டினியூஸுக்கும் சரி ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால தான் நான் லெசன் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் ப்ளஸ் கூலும்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் இதில் சந்தேகங்கள் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்